வாதம் பித்தம் கபம் சரிங்களா அது எப்படி சார் நம்ம உடம்புல கண்டுபிடிக்கிறது நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள்லாம் வந்து நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றதுக்கு மூல காரணமே வெட்டுற பார்க்கு தான் வெட்டல பார்க்கு தான் மார்புலேருந்து வெளியே விடுங்க தோல்பட்டில் இது மாதிரி சுவாசத்தை எடுக்க எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆயுள் வளரும் வரும சஞ்சீவி மூலிகை வரும சஞ்சீவி கஷாயம் அதை பயன்படுத்தி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லும் கொடுக்குறோம் அப்போ உச்சந்தலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் உள்ள அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அண்ணாக்கில் தொடணும் அங்கே ஒரு உள்நாக்குன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த நாக்கில் இந்த நுனி நாக்கு போய் மேலே தொட்டணும் தொட்டுட்டு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்து இருந்தாலே போதும் போதும் மைண்ட் ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் மைண்டு வந்து எதை பற்றியுமே நினைக்காது படிஸ் நம்ம யோகம் விலாகர்ஸில் இப்போ எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டி நகருக்கு தான் இங்கே யார் பார்க்க வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சுரேஷ் சாரை தான் அதாவது வறும தொக்கனை சிகிச்சை நிபுணர் சுரேஷ் சாரை தான் பார்க்க வந்திருக்கிறோம் இந்த பிஸியான ஷெட்யூலில் அவர்கிட்ட சில கேள்விகள் நம்ம கேட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் அது இல்லாமல் மக்களுக்கு ஏகப்பட்ட டிப்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகவும் நம்ம இங்கே வந்திருக்கிறோம் சில சந்தேகங்களை அவர்கிட்ட கேட்டு அதுக்கான தீர்வு என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோக வீலாக சார் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் ஆளே பார்க்க முடியாது சார் ரொம்ப பிஸியாகவே இருக்கீங்க முசிறி சென்னை ஆனால் இந்த டைம் வந்து நான் சென்னையில் உங்களை வசமாக பிடிச்சிட்டேன் எங்கேயும் நீங்கள் தப்பிச்சு ஓட முடியாது உங்ககிட்ட நிறைய கேள்விகள் நாங்கள் கேட்க வேண்டியது இருக்குது சரிங்களா கேள்விக்குள்ளே போயிடலாமா சார் போகலாம் சார் ஓகே சார் அதாவது வாதம் பித்தம் கபம் சரிங்களா அது எப்படி சார் நம்ம உடம்புல கண்டுபிடிக்கிறது அது வந்துச்சுன்னா என்ன தீர்வு அதாவது நம்ம உடம்புல மூணு மூன்று தோஷங்கள்னு சொல்கிறது வாதம் பித்தம் கபம் சரி வாதங்கிறது காற்று சம்மந்தப்பட்டது பித்தங்கிறது நம்ம ஜீர்ண சக்தி நெருப்பு சம்மந்தப்பட்டது கபங்கிறது நீர் சம்மந்தப்பட்டது இது மூணும் ஒரு உடம்புல சமநிலையில் இருக்கணும் ரேஷியோ ஒன்று அரை கால் இந்த ரேஷியோவில் இருக்கணும் இருந்தனா தான் உடம்பு நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்குன்னு நம்ம இது ஓர்மத்தோட இது பேசிக் இந்த இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லாத்தையும் சீராக வச்சுக்கிறதுக்கு நம்ம சில மூலிகைகள் சாப்பிட்றோம் சில உடல் பயிற்சிகள் செய்கிறோம் இதெல்லாம் செய்யும்போது இந்த வாதத்துக்கு உண்டான மருந்து நம்ம டெய்லி அந்நாடு பயன்படுத்தக்கூடியது தான் ஓகே சார் பித்தத்துக்கும் அதே மாதிரி தான் அதுதான் வந்து நம்ம வந்து தாம்பலம் தரிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெத்தலை பாக்கு சுனாம் ஓகே இது மூணும் நம்ம போட்டாவே நம்ம உடம்புல உள்ளது எல்லாமே சீராக வரும் அது எப்படி சார் வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பு இது போட்டாலே சீராக ஆமாம் உடம்புல சீராக வரும் அதுதான் வந்து நம்ம அந்த ஆதி காலத்தில் பயன்படுத்தினது அது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதோட சேர்த்து என்னென்ன நம்ம சேர்த்துக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோஜா கூழ்கந்து கிராம்பு ஓகே கொஞ்சம் ஏலக்க அதான் அந்த பீடான்னு சொல்லிட்டு ஆ அதே மாதிரியில் தான் அதுக்கு அந்த இதில் தான் வரும் அது நம்ம இது மூணும் போட்டும்போது என்ன ஆகுன்னா நல்ல உங்களுக்கு உடம்புக்கு நல்ல நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கக்கூடியது செரிமான தன்மையை கொடுக்கக்கூடாது கழிவுகளை வெளியேற்றக்கூடியது இது மூணுமே நடக்கும் நம்ம வெப்ப ஓட்டம் காவிர் ஓட்டம் நீர் ஓட்டம் இது மூணையும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது தான் அந்த இது வாதத்துக்கும் இது ஒன்று ஓகே நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி மூலிகைகள் நம்ம எடுத்துக்கும் போது இதுவும் மூலிகையாக உள்ள வேலை செய்யும் நம்ம வெட்டலை பார்க்கு சுண்ணாம் ஆனால் நம்ம ஏதாவது பிரியாணி சாப்பிட்டாவோ இல்லை கறி விருந்து சாப்பிட்டாலோ மட்டும்தான் அந்த நீங்கள் சொல்கிற அந்த வெத்தலை பாக்கு சுண்ணாம்பெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதோடு நம்ம சேர்த்துக்கிறதுக்கு தேன் 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 ரோஜா புல்கந்தில் தேன் சேர்ப்பாங்க ஓ அது வந்து எல்லாத்தோட காம்பினேஷனில் ஒத்து போகும் ஏன்னா தேனுங்கிறது அறுசுவை ஆமாம் அதனால தான் பிறந்த குழந்தை கூட தேன் தொட்டு வைக்கிறது அதை நம்ம வைக்கும்போது என்ன கேட்கணும்னா குழந்தைக்கே அந்த உப்பு உரப்பு கருப்பு தோர்ப்பு கசப்பு எல்லாமே அதில் இருக்கும் அதை ஒரிஜினல் தேனாக இருந்ததுன்னா அதை நம்ம சுவைச்சு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல்லாமே சுவையும் அதில் தெரியும் 
ஓ அது இல்லாம அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து அந்த நாக்கு தோல் பிரியும் சொல்லி சொல்லுவாங்க எல்லாமே அதுக்கு தான் வந்து அந்த இதுல வந்து நம்ம அந்த மருந்துல கலந்து சாப்பிடுறது குழந்தைங்கள இருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் இது இந்த இதுதான் வந்து ரகசியமே அந்த நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டிகள்லாம் வந்து நிறைய பிள்ளைகளை பெற்றதுக்கு மூல காரணமே வெட்டுற பாக்கு தான் பாக்கு தான் அந்த காலத்துல வந்து அதுதான் வந்து மருந்து அந்த காலத்து வயகரா வயகரா ஓகே சார் அந்த காலத்து வயகரா ஓகே சார் இப்போ வந்து இப்போ நம்ம ரெகுலராக டெய்லியும் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அந்த நீங்கள் சொன்ன வாதம் பித்தம் கபம் எல்லாமே சமநிலை மாறிடுங்களா தாராளமாக மாறும் மாறுங்களா ஆமாம் எல்லா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அது பார்த்தலாம் போட்டால் காரம் பிடிச்சிக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் போட்டு முடிச்சோன்னா வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஓ அதை டெய்லி இதை ஒருத்தங்க போகலாம் ஒன்று போட்டால் போதும் தாராளமாக ஒரு வேலைக்கே ஒன்று போடலாம் அதாவது அதில் வந்து சுண்ணாம்பு சத்து நார்ச்சத்து எல்லாமே அதில் இருக்கு நம்ம உடம்புக்கு தேவையானது எல்லாமே அதில் இருக்கும்போது தான் அதை போடும்போது மூணும் தனித்தனியாக பிரிக்கும் வாதத்தை போக்கக்கூடியது பித்தத்தை போக்கக்கூடியது கபத்தை போட முடியாது இது எல்லாத்துக்கும் பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடியது தேனா அது குல் ரோஜா குல்கந்து கிராம்பு அது ஒரு வாசனை திரவியமாக அதை யூஸ் பண்ணும்போது நல்லா ஒரு கூட்டு கலவையாக அது வேலை செய்யும் நம்ம எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க தாத்தா பாட்டிலாம் ஒரு சுருக்கு பையில் வச்சுட்டு போடுவாங்க தாத்தா பாட்டியெல்லாம் அதுதான் அது நேர்களே நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம வாதம் பித்தம் கபம்ல சரி பேலன்ஸாக பண்ணணும்னா வெத்தலை பாக்கு போடுங்க சரிங்களா கண்டிப்பாக வந்து வாசனை பாக்கு இல்லை கொட்டை பாக்கு கொட்டை பாக்கு ஓகே கொட்டை பாக்கு வெத்தலை எந்த வெத்தலையா இருந்தாலும் எந்த வெத்தலையா இருந்தாலும் ஓகே அப்புறம் சுண்ணாம்பு இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த அதோட நம்மளுக்கு வேற எதுவுமே வராது ஆனால் அது புதுசாக போடுறவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறது அதோட ரோஜா குல்கந்து சேர்த்துக்கிறது சேர்த்துனா ஒன்றா ஆகுது ரோஜா குல்கந்துங்கிறது இனிப்பு தேனோட கலந்தது அது ரோஜா இதழ்கள் தான் வேற ஒன்றும் கிடையாது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயிலை அதிகப்படுத்தும் அதிகப்படுத்தும் நிறைய விஷயங்கள் சார் சொல்லிட்டு இருக்காரு சார் வேற லெவலில் இருக்கு இனிமேட்டுக்கு நான் டெய்லியும் வெத்தலை பாக்கு போடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் நானும் பாஷா பாயும் அதாவது அதை நம்ம போடும்போது இந்த ரோஜா குழுக்கு வந்து கிராம்புவோட போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆண்மை பெருக்கும் ஆண்மை பெருகும் சார் வேற லெவலில் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஆனால் இது கண்டிப்பாக மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக தான் இருக்கும் ஏன்னா எனக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் ஓகே சார் அடுத்த கேள்விக்கு போகலாம் இப்போ எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நா நாடி நரம்புகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் சார் நம்ம உடம்புல வந்து மொத்தம் எழுபத்தி ரெண்டாயிரம் நரம்புகள் ஓகே அதோட சேர்த்து நாடிகளை வேலை செய்யும் நாடிங்கிறது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு உறுப்புலேயும் நம்மளுடைய பல்ஸ் பார்க்குறது ஓகே இப்போ பார்த்திங்கன்னா இடக்கலை நாடி பிங்கலை நாடி சுலுமுனை நாடி இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் தெரியும் இடது காலில் ஆரம்பிக்கிறது வடது காலில் ஆரம்பிக்கிறது சுலுமுனை மூலாதாரத்தில் ஆரம்பிக்கிறது இது எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மற்ற நாடிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தஸ் பன்னெண்டு நாடிகள் இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு உறுப்புலேருந்து வரக்கூடிய நாடிகள் ஒவ்வொரு உறுப்புலேயும் துடிப்பு தெரியும் இப்போ இருதய துடிப்பு சிறுகுடல் துடிப்பு இது ரெண்டும் ஒரு நாடி ஒரு நாடி ஏன்னா ரெண்டும் ஆர்கனுக்கு போடக்கூடியது மெயின் ஆர்கனுக்கு போடக்கூடியது ஓகே இதை தான் வந்து படுமருவங்கிறதுல சொல்கிறது ஓகே படுவருமம் பன்னெண்டு தொடுருமம் தொண்ணூத்தாறுன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த படுவருமத்தில் உள்ளது மெயின் ஆர்கன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதயத்துக்கும் சிறுகுடலுக்கும் நாடிகள் போகும் நாடிகள் போகும் அந்த இருதய துடிப்பு சிறுகுடலுக்கு உண்டான துடிப்புகள்லாம் தெரியும் அந்த ஆர்கனில் வச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும் இது ஒன்று இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கண்லேயும் நாடிகள் இருக்கு கண் துடிக்கும்ல அது நாடி அதுலேயும் பழுசு பார்க்கலாம் ஓகே நம்ம நாடி பரிசோதனையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதுலேயும் ப அந்த பன்னெண்டு நாடிலேயுமே நம்ம பல்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஆர்கன் எப்போ வேலை செய்யுமோ அந்த ஆர்கன் வேலை செய்கிற நேரத்தில் பல்ஸ் பார்த்து தான் கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஸோ ரைட்டுங்களா இப்போ ரெண்டு கண்லேயும் பார்க்கலாம் ரெண்டு காதலையும் பார்க்கலாம் நாக்கு உள்நாக்கு இருக்குல்ல ஆமாம் சாப்பிட்டு உள்ளே போட்டுக்கிறவங்களா நாக்கு துடிக்கும் பார்த்திங்களா அதுலேயும் பல்ஸ் பார்க்கலாம் நாக்குலேயும் டயக்னோஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வாயில் டயக்னோஸ் உதட்டெல்லாம் துணிக்க முடில அதுலேயும் பார்க்கலாம் ஆமாம் பன்னெண்டு இடம் இருக்குது நாடி பார்க்கக்கூடிய இடம் பன்னெண்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உதடு உதடு ஒன்று வாய் அதுதான் வாய் நாக்கில் நம்ம சாப்பிட்டு முழுங்குறோம்ல அதில் ஒரு நாடி பார்க்கலாம் இருக்கா அடுத்து இன உறுப்பில் அடுத்தது கிட்னியில் கிட்னிலையும் பார்க்கலாம் பல்சு பார்க்கலாம் ஓ இதில் வந்து பழைய மெத்தடு இதெல்லாம் வந்து பழைய வரும ஓலச்சுவடியிலேருந்து எடுத்தது எடுத்தது பன்னெண்டு நாடு ஆமாம் இதிலெல்லாம் பழுசு பார்க்கலாம் ஓகே இதெல்லாம் நான் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இன உறுப்புலேயே இருக்குது அந்த நாடியை பார்க்கலாம் இன
இடங்களை பிங்களை சுழுமுனை இது வந்து பெருங்கால் வரல ஆரம்பிக்குது மீதி எல்லாமே மூலாதாரத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கும் மூலாதாரம் ரெண்டு நாடு தான் இடங்களை பிங்களை மட்டும்தான் இந்த கட்ட வரலையும் இந்த கட்ட வரலையும் ஆரம்பிக்கும் இது மற்றது எல்லாமே மூலாதாரத்துலேருந்து ஆரம்பிக்கும் நாக்கு நாடி மட்டும்தான் நாக்குலேயே மட்டும்தான் ஆரம்பிக்கும் ஏன்னா அதை தான் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நாக்குக்கு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க நான் இருக்குங்களா எலும்பில்லாத நாக்கு ஆமாம் அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு நாடி வந்து உள்ளுக்குள்ளே தான் போகும் நம்ம மென்னி முழுங்க போகுது தான் உள்ளார போகிறது மீதி எல்லாம் வந்து உள்ள இருக்க தெரியும் இது மட்டும்தான் அதுக்கு தான் அந்த வா அந்த பழமொழி வந்தது இதை நீங்கள் உள்ள செய்யறதுக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் நம்ம டேங்கேஜ் பண்ணலாம் இதுக்கு வீக்காக இருக்கா இது வீக்காக இருக்கா அப்படிங்கிறது எல்லாத்துலேயுமே பார்க்கலாம் அந்தந்த டைம் ஒர்க் பண்ணுற போது அது டயக்னோஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா அது வேலை செய்கிற நேரத்தில் வந்து வேறு எதை பார்த்தோம்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது அதுக்குன்னு பரிசோதனை இருக்குது அந்த நேரத்தில் தான் அது பார்க்குறது இதுதான் அந்த நாடிகளை பற்றி நம்ம பார்க்குறது எல்லாத்துக்கும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க எழுவத்தி ரெண்டாம் நாடி நரம்புன்னு சொல்கிறது மூளைக்கு போகிறது இருதயத்துக்கு போகிறது ஆனால் இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு <laughs> 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 சார் அப்புறமேட்டுக்கு இந்த இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு சுவாச முறைகள்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருவாங்க சார் அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் நம்மள ஒரு நாளைக்கு எடுக்கக்கூடிய சுவாசம் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு மூச்சு ஓகே சார் ஆமாம் ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம பதினஞ்சு சுவாசம் பதினஞ்சு பதினேழு இது மாதிரி எடுப்போம் ஒரு கடை கொடுத்து அதிகம் சுவாசம் எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனா நல்ல ஹோல்ட் பண்ணி எடுக்கிறது தான் அதிகம் ஆயில் கொடுக்கக்கூடியது ஆமை முந்நூறு வருடம் வாழும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுவாசத்தை எடுத்துன்னா விடுறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் அதனால தான் அதோட ஆயுள் அதிகரிக்குது அதுதான் பிராணாயாமம் ஆமாம் மூச்சு பயிற்சி பிராணாயாமம் எல்லாம் ஒன்று தான் ஆனால் ஒரு சுவாசம் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஆமையை பார்த்தீங்கன்னா ஆமையோட ஆயுள் வந்து முந்நூறு வருஷம் முந்நூறு வருஷம் அதிகமான சொல்பமான இது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நாய் தான் பதினஞ்சு வருஷம் அவ்வளோதான் ஏன்னா நாய் பார்த்தீங்கன்னா நாக்க தொங்க போட்டு சுவாசம் அதிகம் வெளியே விட்டுகிட்டே இருக்கும் எனர்ஜி வெளியே விட்டுகிட்டே இருக்கும் ஆனால் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மனித அது விலங்கு விலங்குன்னு வச்சுக்கோங்க மனுஷனுக்கு வந்து நல்ல டீப் ப்ரித் எடுத்து அப்படியே ஸ்லோவாக எக்ஸைல் பண்ணணும் எப்படிங்க சார் நல்ல இங்கே பாருங்களேன் நம்ம பல முறை சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த சுவாசத்தை எடுக்கும்போது இது மூணு விதமாக பிரியுது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது இது பேர் பகுதி சுவாசம் பேர் செக்ஷனல் ப்ரித்திங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அடி வயிறு மார்பு தோள்பட்டை தோள்பட்டை நம்ம எடுக்கிற இன்டேக்கு எடுக்கிற சுவாசம் மூலாதாரத்துக்கு போகணும் மூலாதாரம் ரொம்பி வயிறு ரொம்பி மார்பு ரொம்பி தோள்பட்டை ரொம்பி வரணும் இது பாருங்கள் நான் எடுத்து காட்டுறேன் நீங்களும் எடுங்க பாருங்க வயிற்றுலேருந்து ஒரு காற்ற வெளியே வர்றேன் சிஸ்ட்லேருந்து விடுறேன் தோல்பட்டிலேருந்து விடுறேன் மறுபடியும் இல்லைங்க வயிற்றுலேருந்து வெளியே விடுங்க மார்பிலேருந்து வெளியே விடுங்க தோல்பட்டிலேருந்து இது மாதிரி சுவாசத்தை எடுக்க எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆயுள் வளரும் எவ்வளோ நேரம் சார் பண்ணணும் அது ஒவ்வொருத்தங்களோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்து அவங்க இது வந்து சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் வந்து காலையில் செய்யணும் இது காலையில் செஞ்சாவே டைமிங் சார் டைமிங் அதாவது ஆறு சூரியன் உதயத்துக்கு முன்னே எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சிடணும் ஓ ஓகே அப்போ தான் ஃபுல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இந்த செக்னல் பிரித்திங்க பகுதி சுவாசத்தை நம்ம செய்ய செய்ய என்ன ஆகுன்னா உடம்புல அபுரிதமான எனர்ஜி கிடைக்கும் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஒரு வாரம் செஞ்சு பழகிட்டிங்கன்னாவே இந்த மூணு பகுதியில் உள்ள நோயெல்லாம் அப்படியே போய்டும் வெளியில் போய்டும் எல்லாம் வந்து அங்கே இது இருக்குது இங்கே பிளாக் இருக்குது அங்கே பிளாக்கு இதெல்லாம் தொடச்சி ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் செஞ்சாங்கன்னாவே உடம்பு அவ்வளோ அற்புதமாக வேலை செய்யும் இது வறுமக்களையும் யோகங்களையும் அதனால தான் நம்ம கலந்து கொடுக்குறோம் இதை செய்யும்போது பார்த்திங்கன்னா அற்புதமாக இருக்கும் அது காலையில் எந்திரிச்சு நல்ல காலை கடலெலாம் முடிச்சுட்டு இதை செஞ்சால் மட்டும் பாருங்கள் ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் செஞ்சு பாருங்கள் ஒரு மொத ஒரு ரெண்டு நாள் கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா வயிறு வெளியில வரணும் நெஞ்சு வெளியில வரணும் தோள்பட்ட வரணும் அப்படி விட விட அது ஒரு ஒரு ரெண்டு நாள் பழகிட்டேன்னா மூணு நாள் வந்து ஈஸியாக இது பழகிட்டாவே போதும் உடம்பு அவ்வளோ எனர்ஜிட்டிக்காக இருக்கும் 
இதெல்லாம் ரெகுலராக போகணும்னு அவசியம் எதுவுமே தேவையில்லை இது காலையில் எந்திரிச்சு இதெல்லாம் சேர்ந்து சித்தர்கள் பயன்படுத்தின கலை இதை நீங்கள் எடுக்க எடுக்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஆயுள் நீடிக்கும் சூப்பர் சூப்பர் ஏன்னா நம்ம அந்த முன்னாடி சொன்ன வாதப்பித்த கவத்துக்கும் இதுக்கு எல்லாமே லிங்க் உண்டு இப்போ நம்ம பேசுறது எல்லாமே அதை பேஸ் பண்ணி தான் வரும் சார் செம்மையாக சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே நான் பார்த்த அதாவது என்னோடய நண்பர்களாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி நான் போகிற இடங்களையும் சரி எல்லாருமே பணத்தை தேடி ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சார் சரிங்களா அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆரோக்கியத்தை அவங்க கொஞ்சம் கூட யோசிச்சு பார்க்க மாட்டேங்கிறாங்க ஸோ அவங்களுக்காகவே ஏதாவது ஒரு தெரப்பி இருக்காங்க சார் அதாவது இப்போ நம்ம ஒரு புதுசாக ஒரு தெரப்பி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மைண்டு தெரப்பி மைண்டு தெரப்பி மைண்டை மைண்டு தான் மைண்டு தான் மனசை மனசை வச்சு நம்ம ஒரு இப்போ ஒரு தெரப்பி ஒன்று கொடுக்குறோம் சென்னை மக்களுக்கோசரம் ஒரு புதுசாக ஒன்று ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம் அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வீட்டில் இருந்தபடி செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் நம்ம இன்றைக்கி வேலை இதனால் காலையில் இருந்து எழுந்திரிச்சு போகிறோம் வரணும் ஒரு <laughs> 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 இதுதான் வந்து மைண்ட் ரிலாக்ஸன் டெக்னிக் எம்ஆர்டி ஓகே இதை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை அப்படியே நல்ல ஒரு சமணம் போட்டோ சேர் போட்டோ அவங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ உட்காந்துக்கிட்டு நல்ல கண்ணை மூடி ஒரு பத்து பிரித்தி நார்மல் பிரித்தி இப்போ சொன்னதும் செஞ்சுக்கலாம் மூணு செச்சனல் பிரித்திங் செஞ்சுக்கலாம் வயிறு ஜஸ்ட்டு தோல்பட்ட அதுவும் செஞ்சுக்கலாம் இல்லை சுக பிராணாயமும் நம்ம பழைய வீடியோலாம் சொல்லியிருக்கிறோம் சுக பிராணாயமும் செஞ்சுக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் ஒரு பத்து மூச்சு நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு நல்லா அமைதியாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துக்கிட்டு பூஜை ரூமுக்குள்ள கூட உட்காந்துக்கலாம் சாமி படத்துக்கு முன்னாடி கூட உட்காந்துக்கலாம் இல்லை பெட்ரூமில் கூட உட்காந்துக்கலாம் எங்கெல்லாம் வேணாலும் உட்காந்துக்கலாம் உட்காந்துட்டு பத்து மூச்சு நல்லா இழுத்து விட்டுட்டு நல்ல நாக்கை மட்டும் எடுத்து அப்படியே உள்நாக்கில் தொடணும் அப்படியே அண்ணாக்கில் தொடணும் அங்கே ஒரு உள்நாக்குன்னு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த நாக்கில் அந்த நுனி நாக்கு போய் மேலே தொட்டணும் தொட்டுட்டு ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம் அப்படியே அமைதியாக உட்காந்து இருந்தாலே போதும் போதும் மைண்ட் ஃபுல்லாக ரிலாக்ஸ் ஆகி மைண்டு வந்து எதை பற்றியுமே நினைக்காது அதாவது அந்த பிரீத் பண்ணிட்டு நீங்க பத்து மூச்சு எடுத்துட்டு மூச்சு எடுத்து எடுத்துட்டு நல்ல கண்ணை மூடி உட்காந்துக்கிட்டு நல்லா இங்க பாருங்க திரும்பியும் மூச்சு பயிற்சி எடுக்கணுமா சார் இல்லை மூச்சு போகிற வரதை கவனித்தாவே போதும் நீங்கள் எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் இந்த நாக்கை மட்டும் மேலே தொட்டு வச்சுட்டு உங்கள் எண்ணெய் ஓட்டமெல்லாம் அப்படியே குறைஞ்சிடும் இப்போ கண்ணா பின்னான்னு உங்கள் எண்ணெய் ஓட்ட முடியல அவனுக்கு கொடுக்கணும் இவனுக்கு கொடுக்கணும் அந்த வேலை பார்க்கணும் இந்த வேலை பார்க்கணும் அந்த டியூ கட்டணும் இதெல்லாம் எதுவுமே வராது முத ஸ்டார்டிங்கில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு ஒரு அந்த இது நாக்க தோட்டோனே இல்லையா அது வேலை செய்கிறோம் அது பேர் அமிர்த அடங்கல்னு பேர் அமிர்த அடங்கல் நம்ம வருமத்தில் அமிர்த அடங்கல் இது பல நோய்களை தீர்க்கக்கூடியது இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமாக வேலை செய்யும் அதாவது எப்பேற்பட்ட நோயாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் செஞ்சுட்டு வந்து அப்படியே படி படி படிப்படியாக குறையும் இது வந்து அந்த காலத்தில் உள்ள சித்தர்கள் ரகசியத்தில் இதெல்லாம் வந்து குறிப்பு குறிப்பு அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் நாட்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னா அவங்களை எந்த விதமான இணைப்பும் இல்லாமல் இருந்தாங்கன்னா இதெல்லாம் ஒரு காரணம் இதை யாரெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஆரோக்கியம் தானாகவே வந்துடும் ஓகே சார் இதுதான் வந்து மைண்டு ரிலாக்ஸிங் டெக்னிக் அதாவது மைண்டை பற்றி எந்த எண்ணமேங்களே வராது அதாவது ஒரு ஒரு அரை மணி நேரம் ஆச்சு நிம்மதியாக இருக்க கூடன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதுக்கு இதை செஞ்சால் போதும் இதை யாரெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்களோ இது எல்லார் வயது நேரமும் செய்யலாம் நேரம் கிடக்கும் போதெல்லாம் இதில் செஞ்சிங்கன்னா இதுக்குன்னு ஒரு ஆற்றல் தனியாக வந்துடும் உடம்பு இது நம்ம டெய்லி செய்யணும் என்ன ஓட்டம்லாம் எல்லாத்தையும் அடங்கிடும் மறக்காம அது என்ன ஆற்றல் சார் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் 
நாக்கு உள்ள வச்சுட்டு நாக்கு நாக்க மடக்கி மேலே வைக்க அதுக்கு பேர் அதுக்கு பேர் வந்து யோகத்தில் வந்து கேசரி முத்ரான்னு பேர் கேசரி முத்ரா இந்த யோகாவை வந்து தயவு செய்து மன அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க அதாவது ஒர்க்லோடு அதிகமாக இருக்கிறவங்க தயவு செய்து பண்ணுங்கள் எண்ணெய் ஓட்டம் கண்டிப்பாக நிறுத்தப்படும் சரிங்களா சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன உடனே எனக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுது என்னென்னா நானாக வந்தாலும் சரி சார் ஒரு சில டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவாகவே தாட்டெலாம் வந்துட்டுருக்கு ஸோ அந்த தாட்டெலாம் ஸ்டாப் பண்ணோம்னா அதுக்கு ஏதாவது எண்ணெய் ஓட்டங்கள் இந்த மைண்ட் ரிலாக்ஷன் டெக்னிக் செஞ்சிங்கனாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நிற்கும் ஒன்று ஓகே இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது செஞ்சு எனக்கு நிற்க மாட்டேங்குது உழுப்பாங்க ஏன்னா சில பேர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அப்படியே டென்ஷன்லேயே இருப்பாங்க என்ன தான் இருந்தாலும் சாந்தம் ஆகவே மாட்டாங்க அது மாதிரி உள்ள கேரக்டர்லாம் இருக்கும் அவங்கெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் செய்கிறீங்களோ இல்லையோ அந்த இடத்துல போய் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு பத்து அஞ்சு நிமிஷம் உட்காருங்க உட்காந்திங்கனாவே அந்த உட்காந்துக்கான ஆற்றல் வந்துடும் அதாவது இன்னும் வருங்காலத்தில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா செல் இல்லாமல் இருந்தாவே ஆரோக்கியமாக இருக்கிற மாதிரி வந்துடும் அது இப்போயே வந்துச்சு சார் இன்றைக்கி எதாக இருந்தாலும் நம்ம செல் இல்லைனாவே ஒரு பத்து நிமிஷம் செல்லில் ஒரு ஃபோன் கால் வள்ளியோ ஒரு மெசேஜ் வள்ளியோ வள்ளியே வள்ளியே வள்ளியங்கிற மாதிரி வர மாதிரி இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுனால தான் வியாதிகள் அதிகமாக ஆகக்கூடியது கண்டிப்பாக சார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் அதற்கெலாம் வந்து ஒரு சொல்யூஷனே கிடையாது கரெக்டு சார் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வரைக்கும் நான் செல்லை வந்து சைலண்ட்டில் போட்டு உரமாக வச்சுட்டேன் பட் ஆனால் எனக்கு என்னமோ வைப்ரேட் ஆகிற மாதிரியே ஒரு ஃபீல் ஆகிட்டு அதனால தான் வந்து சித்தர்கள் பெருமார்கள்லாம் வந்து காட்டுக்குள்ளே போயிருந்தாங்க எந்த சிந்தனையும் வர எந்த சிந்தனையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் காட்டில் போயிருந்தாங்க அதெல்லாம் அதெல்லாம் உண்மை இப்போ நம்ம எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அது மாதிரி தான் போவோம் இப்போ எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இதெல்லாம் விட்டுட்டு சன்னியாசம் போகிற மாதிரி காட்டுக்குள்ளே போய் தான் உட்காந்துருக்க போகிறோம் ஆனால் காடுகளும் இப்போ இருக்காது நம்ம போகிற நேரத்தில் காடுகளும் இருக்காது எல்லாம் நகரமாக மாறிடும் அது இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்லை கண்டிப்பாக சார் சார் அதாவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு டைம் வந்து சுவாசிக்கிறோங்கிறது சொன்னீங்க சார் அது எந்த மாதிரி முறையில் சுவாசிக்கிறோம் சார் அதை கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லுங்கள் சார் அதாவது இப்போ நம்ம சொன்னோம்ல அடிவயிறு சுவாசம் மார்பு சுவாசம் தோல்பட சுவாசம் இது இருக்குல்ல இந்த சுவாசத்து வழியாக தான் நம்மளுடைய உள்ள வந்து பிராண சக்தி உள்ளே போகுது ஒரு நம்ம மூச்சு காற்று தான் ஒரு வாயு தான் உள்ளே போய் தச வாயுகளாக பெரியுது இப்போ இங்கே இருக்கும்போது நம்ம பிராண வாய்வு சமானன் வாய்வு அபானன் வாய்வு உதாரண வாய்வு இப்படி கிரிகரன் வாய்வு கூர்மன் வாய்வு நாககரிகரன் வாய்வு தஞ்சையன் வாய்வு கடைசியாக பிரிவது தஞ்சை இது மாதிரி பார்த்தா சார் வாய்வுகள் இருக்குது நாடிகளில் எப்படி பண்ணுன்னு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளோட சக்கரங்கள்னு சொல்லுவோம்ல ஆமாம் அதாவது மூலாதாரம் சக்கரம் நம்ம இழுக்கிற சுவாசம் ஆறாயிரம் சுவாசம் மூலாதாரத்துக்கு போகும் ஆறாயிரம் சுவாசங்களா அப்போ நம்ம எடுக்கிறது கவுண்டிங் எப்போ ஆரம்பிக்கும் மொதல் கவுண்டிலேருந்து கடைசி கவுண்டு வரைக்கும் ஆறாயிரம் சுவாசம் மூலாதாரம் அடுத்த ஆறாயிரம் சுவாசம் சுவாதிஷ்டம் அடுத்த ஆறாயிரம் சுவாசம் மணிப்பூரம் மணிப்பூர் அடுத்து எப்போது அப்படியே கீழேருந்து இப்போ ஆறாயிரம் ஆறாயிரம் மூணாக வந்துருச்சா இப்போ பதினெட்டாயிரம் சுவாசம் வந்துருச்சா இப்போ பாருங்க அனாகரத்துக்கு ஆயிரம் சுவாசம் ஆயிரம் ஏன் சார் மேலே மட்டும் ஆயிரம் கீழேருந்து நம்ம இழுக்கிறதெல்லாம் கீழே தான் அதிகமாக போகும் கார்பன் டை ஆக்சைடு போயிட்டு வெளியில் தள்ளுது இல்லை அதெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அனாகதாவுக்கு ஆயிரம் விசூதிக்கு ஆயிரம் ஆங்கியாவுக்கு ஆயிரம் சகசராவுக்கு அறநூறு சரஸ்தாவுக்கு ரொம்ப அறநூறு அறநூறு மொத்தம் இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறநூறு சுவாசம் ஓகே ஓகே நம்ம இழுக்கிற ஒரு சுவாசம் பார்த்தீங்கன்னா உச்சந்தாலைக்கு போகணும் மூலாதாரத்துக்கு போகணும் அப்போ அந்த அளவுக்கு நம்ம ஃபோர்ஸாக சுவாசத்தை இழுக்கணும் அது காற்றுங்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாவே குதிரையோட வேகமாக ஒன்றது காற்று அழுத்தம் காற்று அதுதான் பிராணசக்தி அதுதான் நம்ம உடம்பு ஃபுல்லும் வைட்டல் ஃபோர்ஸாக வேலை செய்யுது அந்த பிராணசக்தி தான் எல்லாமே நம்ம உடம்புக்குள்ளே அதுதான் எது இல்லாமல் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனால் காற்று இல்லாமல் இருக்க முடியாதுங்கிறது காரணம் அதுதான் அந்த பிராணசக்தி தான் அந்த காற்று தான் நம்மளோட உயிரை நிர்ணயிக்கிறது ஆள் உயிரோடு இருக்கிறாங்க நிர்ணயிக்கிறதுக்கு காற்று காற்று தான் அதுதான் நம்ம பிராணசக்தி அவ்வளோ சீர் இந்த இருபத்தி ஒரு ஆயிரத்தி அறநூறு சுவாசமும் எடுக்க எடுக்க இது நான் எடுக்க நம்ம டீப்பாக எடுக்க எடுக்க ஆயில் வளரும் ஏன்னா எல்லாத்துக்கும் இது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை இதெல்லாம் பழைய ஓலைச்சுடியில் உள்ளது கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக எனக்கு இப்போ தான் சார் தெரியும் அது இது நம்ம நம்ம சுவாசம் எடுக்க எடுக்க நல்லா டீப் ப்ரித
அப்போ அதனால தான் சித்தர்கள் வந்து ஒரு நாள் வாழ்ந்தது காரணம் காற்று தான் வெறும் காற்று வச்சா உயிர் வாழலாம் இப்ப ஏசி ஓடுது அதுல இருந்து தண்ணி வருதா இல்லையா ஆமா ஏசி ஓடுது தண்ணி ஊத்துல இல்ல தண்ணி காத்து வருது இல்ல ஜிலிச்சிலுப்பு வருது இல்ல அந்த பிராணசக்திய உடம்புக்குள்ள வேலை செய்யும் இதுதான் இந்த சுவாசம் இந்த சுவாசத்துக்கு தான் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன் கொடுத்துருக்குறாங்க ஆனால் அதான் மூச்சு மூச்சு இல்லைன்னா போச்சு போயிடுச்சு மூச்சு இல்லைன்னா போச்சு உயிர் ஆ சூப்பர் சார் இது தான் சித்தர்கள் சித்தர்கள் இதில் வந்து இதை நம்ம டெய்லி செஞ்சு செஞ்சு பழகிட்டோம்னாவே நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியமும் அப்படி வந்துடும் ஓகே சார் சார் இப்போ மைண்ட் தெரப்பின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேறு லெவல் ஒரு தெரப்பியை சொன்னீங்க சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலைக்கு போயிட்டு வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்குது ஏதாவது எந்த ஒரு வேலையும் செய்ய முடியல படுத்து தூங்கினா போதும் சாப்பாடு கூட தேவையில்லைங்க அதுக்கு ஏதாவது தெரப்பி இப்போ காலையில் நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக வேலைக்கு போகிறதுக்கு சொன்னோம் ஆமாம் ரைட்டுங்களா ஆமாம் இப்போ வேலைக்கு போயிட்டு வந்துட்டு செய்கிறதுக்கு ஒரு டெக்னிக் சூப்பர் சார் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் ரிலாக்ஸேஷன் தெரப்பி ஓகே சூப்பர் எஸ்ஆர்டி இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ படுக்க போக போகிறோம்ல எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு போய் படுப்போம் படுத்துருக்கும் போது பெட்டில் உட்காந்துக்கிட்டு அதே மாதிரியே இப்போ முத்திரை வேண்டாம் முத்திரை காலையில் செய்யும் போது உற்சாகமாக இருக்கிறதுக்கோசரம் முத்திரை போடுறோம் ஓகே இப்போ நைட்டில் வந்து தூங்கணும் தூங்கிறதுக்கு முத்திரை போடக்கூடாது ஏன்னா முத்திரை போட்டோம்னா தூக்கம் வராது அதனால் என்ன பண்ணணும் அப்படியே மைண்டு அப்படியே அதே பத்து மூச்சு இழுத்து விடணும் இழுத்து விட்டுட்டு நல்ல மைண்டை அப்படியே ரிலாக்ஸ் பண்ணிட்டு பத்து சுவாசத்தை எடுத்து விட்டுட்டு அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிட்டு அப்படியே உங்கள் எண்ணங்களை மட்டும் சந்தலை கொண்டு போகணும் இதெல்லாம் வந்து மைண்ட்லேயே செய்யக்கூடியது அப்படியே கண்ணை மூடிக்கிங்களேன் நான் சொல்ல சொல்ல அப்படியே பார்த்துக்கிட்டே வாங்களேன் நல்லா கண்ணை மூடிக்கிங்க கண்ணை மூடிக்கிட்டு அப்படியே உங்கள் சுவாசத்தை அப்படியே கொஞ்சம் உச்சந்தலை கொண்டு போங்க அப்படியே நெத்தி போட்டு கொண்டு வாங்க அப்படியே கண்களுக்கு கொண்டு வாங்க காதுகளுக்கு கொண்டு வாங்க மூக்குக்கு கொண்டு வாங்க வாய்க்கு கொண்டு வாங்க அப்படியே கழுத்துக்கு வாங்க அப்படியே தோல்பட்டைக்கு வாங்க அப்படியே முழங்கைக்கு வாங்க மணிக்கட்டுக்கு வாங்க விரலுக்கு வாங்க அப்படியே சுவாசத்தை நல்ல முல்ல இழுத்து விடுங்க அப்படியே தொண்டை குளிக்கு வாங்க மார்புக்கு வாங்க வயிற்றுக்கு வாங்க அப்படியே இன உறுப்புக்கு வாங்க அப்படியே தொட பகுதிக்கு வாங்க அப்படியே மூட்டுக்கு வாங்க கால் மூட்டுக்கு அப்படியே கால் பாதங்கள் விரல்கள் அப்படியே சுவாசத்தை இழுத்து விடுங்க இது மாதிரி ஒரு மூணு முறை இப்போ நம்ம பண்ணது மாதிரியே மூணு வரை அப்படியே மூச்சு காற்றோட மனசுக்குள்ளே பேசலாம் கூடாது மனசு மட்டும்தான் பேசணும் மனசு அந்த மனசு போய் அந்த எண்ணத்தை அப்படியே நினைக்கணும் அப்படியே பண்ணிவிட்டு வாங்க தூக்க மாத்திரை போட்டு தூங்குறவங்களுக்கு கூட இது தேவையில்லை அருமையாக இருக்குது சார் வேறு லெவலில் இருக்குது இதை நீங்கள் டெய்லி செஞ்சிங்கன்னா மருந்து மாத்திரைலாம் எதுக்குமே தேவை தேவையில்லை ஏன்னா சில பேர் இங்கே வரவங்க சொல்லுவாங்க நான் தூக்க மாத்திரை போனால் பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் முடிச்சுருவேங்க தூக்கம் மாத்திரை ஒம்பது மணிக்கு போடுவாங்க பன்னெண்டு மணிக்கெல்லாம் முடிச்சிருவாங்க அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வராதுங்க ரொம்ப நேரம் பரண்டு பரண்டு படுப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு மாத்திரை சாப்பிட்ற மாதிரி வருதுங்க பார்ப்பாங்க இது மாதிரிலாம் இங்கே கொடுத்துட்ருக்குறோம் இதை கொடுத்துட்டு இருக்கும்போது என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா மொதல் நாள் மாத்திரை போட்டு அவங்க மைண்டு அழைப்பு அஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிட்டோம் மருந்து மாத்திரைக்கு ஏன்னா மருந்து போடலையே மாத்திரை போடலையே அந்த எண்ணங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மருந்தை போடணும் இதை செய்யணும் செய்யும்போது அதை காட்டிலையும் அந்த மருந்து மாத்திரைகளை காட்டிலும் இது வந்து ஒரு சுகத்தை கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதை நிறுத்திட தோணும் மருந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நிறுத்திடலாம் ஏன்னா ஒன்று 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 கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட அது பெஸ்ட்டாக இருக்கான்னு தான் மைண்டு கேட்கும் கேட்கும் இதை காட்டிலும் அது நல்லா இருக்குது அப்படிங்கும்போது இதுக்கு வந்துடுவோம் அதை அப்படியே குறைச்சிடலாம் இதை போட்டு நிறையா பேருக்கு இப்போ தூக்க மாத்திரையே இல்லாமல் இது பண்ணியிருக்கோம் இந்த இதுதான் செல்ஃப் ரிலாக்ஸிங் தெரப்பி தெரப்பி இது செல்ஃபாக நம்ம பண்ணிக்கிறனால தான் இதை அப்படியே பண்ண 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 பார்த்திங்கன்னா உடம்பு மனசு எல்லாமே இதாயிரும் இது வந்து எல்லா நோய்க்குமே செய்யலாம் எல்லா நோய்க்குமே நம்ம உடல் பருமனாக இருக்கட்டும் சர்க்கரையாக இருக்கட்டும் பிபியாக இருக்கட்டும் எந்த வியாதிய காரங்களாக இருந்தாலும் சரி இதை எடுத்துக்கும் போது மருந்து இல்லா மருத்துவத்தில் இது அற்புதமாக வேலை செய்யும் வேறு லெவலில் இருக்குது சார் நிஜமாலுமே நான் உணர்ந்ததுக்கப்புறம் தான் எனக்கு தெரியுது சூப்பராக இருக்குது சார் 
ஒவ்வொருத்தரும் இதை நம்ம அதை டெய்லி செஞ்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இதோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சென்டருக்கு வரவங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறோம் இதை என்ன என்னென்ன உணவு முறைகள்ங்கிறது பண்ணிக்கிறோம் அவங்கவுங்க என்ன ப்ராப்ளத்துக்கு வராங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி உணவு முறைகள் பயிற்சி முறைகள் வரும் தூண்டுதல் எல்லாம் பண்ணுறோம் இப்போ நம்ம சென்டரில் என்னென்ன மாதிரி தெரப்பீஸ்லாம் நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க சார் இப்போ நம்ம மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுக்குறோம் ஃபஸ்ட்டு வருமத்தில் கொடுக்குறோம் அப்புறம் யோகாவில் கொடுக்குறோம் ஓகே சார் மைண்ட் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறது கொடுக்குறோம் பாடி ரிலாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறோம் சரிங்க சார் இதோடு சேர்த்து இப்போ இப்போ புதுசாக இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போது நிறையா பேர்த்துக்கு மருந்து மாத்திரைங்கிறது குறைச்சிட்டாங்க எடுத்தோடனே ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நம்ம உடம்புலாம் அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிருக்கும் அதனால் ஃபுல்லாக கட் பண்ணக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைச்சிக்கிட்டு வரணும் குறைச்சிட்டு வந்துட்டாவே போதும் இப்போ மின்னைக்கு இப்போ உடம்பு நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கல்ல அவங்க ஃபீட்பேக் வச்சு தானே நம்ம அதுக்கு தகுந்த அப்பில் தான் கொடுக்குறோம் ஏன்னா இப்போ மின்னைக்கு இப்போ கொஞ்சம் நல்லா இருக்குன்னா அதுக்கு அடுத்த அடுத்தது லெவல் கொடுக்குறோம் அது அது மாதிரி இப்போ நம்ம வரவங்களுக்கு எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துட்றோம் வரும மருத்துவம் வரும கலை மருத்துவத்தில் எல்லாமே எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணி நம்ம அவங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ சொன்னதெல்லாம் இதில் எல்லாமே பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்தோம் ஓகே சூப்பர் சூப்பர் சார் காலையில் தண்ணீர் வந்ததுலேருந்து நம்ம அந்த இருபத்தி ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னென்ன நம்ம சாப்பிட்ணும் எப்படி எப்படிலாம் உடற்பயிற்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கால் முதல் தலைவரை உள்ள பயிற்சி இருபத்தோரு முறை முதல் நூற்றி எட்டு முறை வரை செய்தல் வேறு லெவலில் எல்லாமே இருக்குது இது இந்த மாதிரி ஒரு வறுமக்கலை ஆசைலாம் நான் பார்த்தது கிடையாது வேறு லெவல் சார் சூப்பர் சார் இது மாதிரி நம்ம சிகிச்சையாக இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இந்த வறுமத்தில் தொக்கண சிகிச்சை கொடுக்குறோம் நம்ம உச்சந்தலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் உள்ள எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முறை வந்து சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டாவே போதுமானது அந்த ஒரு முறை எடுத்துகிட்டுக்கப்புறம் இந்த பயிற்சி முறைகளும் கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஒரு ரெகுலராக வரணுங்கிற அவசியம் இல்லை நான் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னாலும் இன்னும் நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம் ஒரு தடவை எடுத்தாலே போதுமானது ஒரு தடவை வந்து இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு எல்லாம் கற்றுக்கிட்டு போனால் நம்ம வீட்டிலேருந்தே செஞ்சுக்கலாம் எல்லாமே ஏன்னா எல்லாமே இது வந்து நம்ம வீடியோவில் சொல்ல முடியாது காட்ட முடியாது நேரில் வரவங்களுக்கு இதெல்லாம் நம்ம கொடுத்து பயிற்சியும் கொடுக்குறோம் ஏன்னா எல்லாமே சில இதெல்லாம் சொல்லி செய்ய முடியாது ஃபோ நம்ம நேரில் இப்போ செய்கிற மாதிரி நம்ம இதில் செய்ய போன் மூலியமாக கேட்குறவங்களுக்கு நம்ம ஆமாம் இப்போ நம்ம ஆன்லைன்லேயும் கன்சல்டேஷன் கொடுக்குறோம் கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் கொரியர்லேயும் அனுப்புகிறோம் ஓகே நிறைய பேர் எல்லாம் ஃபாரின்லாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து கேட்குறாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ஆன்லைன்லேயும் கொடுக்குறோம் நேரடியாக வரவங்களுக்கு நேரடியாகவும் கொடுக்குறோம் இது மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு தேவைப்படுறவங்களுக்கு அனுப்பியும் வைக்கிறோம் இந்த தொக்கண சிகிச்சையை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே சார் நானே கேட்கணும்னு நினச்சிட்டேன் இந்த வறும தொக்கணை சிகிச்சைனா என்ன அப்படின்னு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் நம்ம அந்த வறும தொக்கணை சிகிச்சை அப்படிங்கிறது நம்ம உடம்புல உள்ள நூற்றி எட்டு வறும பிள்ளைகளை இயக்குறோம் அதை இலக்குமுறை பண்ணி விடுறோம் மேனுக்குலேஷன் சொல்கிறோம்னா அதை இலக்குமுறை பண்ணிவிட்டு நல்ல நம்ம வறும சஞ்சீவி வறும சஞ்சீவி மூலிகை வறும சஞ்சீவி கஷாயம் அதை பயன்படுத்தி நம்ம உடம்பு ஃபுல்லும் கொடுக்குறோம் அப்போ உச்சாந்தலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் உள்ள அனைத்து விதமான நோய்களுக்கும் ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் அது வந்து சுகராக இருக்கட்டும் பிபியாக இருக்கட்டும் கழுத்து வழியாக இருக்கட்டும் இடுப்பு வழியாக இருக்கட்டும் மூட்டு வழியாக இருக்கட்டும் தோள்பட்டவருக்கு எந்த வழியாக இருந்தாலும் நம்ம உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் விழுங்கும்போது ஒம்பது மண்டலங்களும் இயங்கும் இயங்கும் சூப்பர் சார் நம்ம உடம்பில் உள்ள ஒம்பது மண்டலங்கள் வேலை செய்ய வைக்கும் அது இல்லாமல் ஸ்பெஷலாக அவங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்போம் எக்ஸ்ட்ரா எக்ஸ்ட்ரா கொடுக்கும்போது என்னான்னா அது இன்னும் சூப்பராக வேலை செய்யும் அதோடு சேர்த்து இந்த பயிற்சி முறைகள்லாம் கொடுக்கும்போது ஒரு குறைஞ்சது ரொம்ப ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா எனக்கு ஒரு பத்து அஞ்சு வருஷமாக பத்து வருஷமாக இருக்கும் ஒரு நாலு சிட்டிங் அதிகபட்சமாக பத்து சீட்டிங் ரொம்ப நாள் இருக்கவங்களும் ஒரு பத்து சீட்டிங் பத்து சீட்டிங் வந்துட்டால் போதும் தொண்ணூறு நாளில் உடம்பு ஆரோக்கியமாகவும் இளமையாக வந்துடும் இருபது வயசும் குறைஞ்சிடும் சூப்பர் சூப்பர் நீங்கள் சொன்ன உடனே நாங்கள் ஆல்ரெடி பஸ்ஸில் வந்து ரொம்ப டயர்டாக இருக்கோம் சார் எங்களுக்கு அந்த தொக்கண சிகிச்சை பண்ண முடியுமா சார் கண்டிப்பாக ஓகே சார் இப்போ நான் வந்து தொக்கண சிகிச்சை பண்ண போகிறோம் எப்படி இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம்
சார் வந்து ஃபுல்லாக வறுமை தொக்குன சிகிச்சை பண்ணார் வேறு லெவலில் இருக்குது உடம்பெல்லாம் அப்படியே ஃப்ரீயான மாதிரி சான்ஸே கிடையாது அப்பா மாதம் ஒரு டைம் இல்லை ரெண்டு டைம் இந்த மாதிரி ஒரு தொக்குன சிகிச்சை பண்ணாலே போதும் உடம்பு அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கும் மறக்காமல் நீங்கள் ரிலாக்ஸ் ஆகணும் அப்படின்னா உங்கள் உடம்பெல்லாம் அதாவது வெளியில் எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குங்கிறது முக்கியம் கிடையாதுங்க உடம்புக்குள்ளே எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ மாதத்துக்கு ஒரு முறையாச்சும் வந்து இந்த மாதிரி வறும தொக்கண சிகிச்சையை பண்ணிக்கோங்க உடம்பு உங்கள் உங்களோட உடம்பை ரொம்ப ஆரோக்கியமாகவும் ஸ்ட்ரென்த்தாக வச்சுக்கோங்க சார் நீங்கள் சொன்ன விஷயங்களாக இருக்கட்டும் நீங்கள் பண்ண ட்ரீட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் வேறு லெவலில் இருக்குது சார் அதுக்கு மேலே வார்த்தைகள் சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு இருக்குது உடம்பு நல்லா ஃப்ரீயாகவும் இருக்குது சார் இப்போ உங்ககிட்ட நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டே உங்ககிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினா அது எப்படிங்க சார் இப்போ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூன்று நாளைக்கு எடுத்துகிறேன் இப்போ என்றைக்கு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்குவோம் மொதல் நாள் வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கிட்டு வெள்ளி சனி ஞாயிறு மூணு நாள் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் இங்கே சென்னையில் ஒரு கம்மி அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து எடுத்துக்கலாம் மற்ற நாள் பார்த்தீங்கன்னா திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் முசிரியில் இருப்பேன் முசிறி திருச்சி முசிறி அங்கே வந்து வெளியூர்லேருந்து வரவங்க அங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஓகே சார் இவ்வளோ நேரம் எங்களுக்காக டைம் ஒதுக்கி ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே எங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எங்களுக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் வறுமை தொக்கணும் ட்ரீட்மெண்ட் சென் பண்ணிங்க ரொம்பவும் ரிலாக்ஸாக இருந்துச்சு சார் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தர்களுக்கும் எப்படி மன அழுத்தத்தை கம்மி பண்ணணும் அதே மாதிரி எப்படி நம்ம தூக்க மாத்திரை இல்லாமல் தூங்குறது நிறையா டிப்ஸ் எங்களுக்கு கொடுத்தீங்க இது மட்டும் இல்லாமல் உங்ககிட்ட நிறைய பேர் நிறைய விஷயங்களை அவங்க கற்றுக்கிட்டு அவங்க உடம்புல எந்த ஒரு நோய் இல்லாமல் நொடியும் இல்லாமல் வாழணும்னு இரவனை பிரார்த்திக்கிட்டு உங்களுக்கும் நான் வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் சார் நன்றி என்ன நேர்களே வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பயனுள்ள தான் இருந்திருக்கும் மீண்டும் ஒரு அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சார்லஸ் ஃபிரெண்ட்ஸ் பை படிஸ